نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ وصفت حسن صدق اللہ العظیم دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے خصوصی پلیٹ فارم سے درس حدیث کا پروگرام کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین مکرم آج جو ہمارے ساتھ میں معزز مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں مفتی رشید احمد صاحب سینئر استاد ہیں جامعۃ رشید کراچی کے معروف مذہبی اسکالر ہیں جب مفتی رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم ہمارا جو پروگرام کا مرکزی موضوع ہوتا ہے وہ ہم اربائین نبوی یعنی امام نبوی رحم اللہ کی چالیس جو احادیث ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں پھر ذیلی عنوانات روزانہ کے پروگرام کی بنیاد پر ان کو لے کے ہم چل رہے ہوتے ہیں ناظرین مکرم آج جس حدیث کے اوپر ہم بات کریں گے اس کی تشریح ہم جانیں گے وہ ہے حدیث جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام جس کے دو سلسلے پہلے اس کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیے وہ ہو چکے ہیں آج اس کا تیسرا سلسلہ ہے تیسرا پروگرام ہے تو حدیث جبرائیل میں سب سے پہلے تو ہم جائیں گے مفتی رشید احمد صاحب کی خدمت میں اور ان سے یہ ان کو خوش آمدید کہیں گے کہ وہ پروگرام میں تشریف لائے جانیں گے ان سے یہ کہ حدیث جبرائیل میں جب جبرائیل صلاۃ السلام اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا اسلام کے بارے میں جو سوال تھا اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ پانچ چیزیں ہیں جو پورا اسلام کا خلاصہ ہے پلر ہیں تو ان کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں کہ وہ پانچ چیزیں کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمد اللہ رسول الکریم اما بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جو حضور علیہ السلاۃ والسلام سے پہلا سوال فرمایا وہ پوچھا اخبر نہیں عن الاسلام کے اسلام کے بارے میں مجھے بتائیے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا انتشد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و تقیم الصلاۃ و تعطی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت علیہ سبیلا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور دوسری بات نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر حج کی استطاعت اور طاقت ہے تو حج بیت اللہ جی ادا کرو یہ آپ نے اسلام کی تعریف فرمائی اور اسی کو ارکان خمسہ کہا جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور نے اسلام کی بنیاد ان چیزوں کو قرار دیا ہے کہ بنی الاسلام و اعلیٰ خمس کے پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اور یہی چیزیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ذکر کی ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے جو ظاہری اس کی عمارت ہے اس کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے جی ان میں سے پہلی چیز شہادت ہے شہادت اللہ جو ہم پڑھتے ہیں دوسرا کلمہ جو ہمارے یہاں دوسرا کلمہ کہا جاتا ہے جس کو کہ انسان یہ گواہی دے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اب اس کا مطلب ظاہر ہے جب انسان زبان سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اعمال میں اس کے کردار میں اس کی جھلک نظر آئے جب وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا مطلب اب وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا ٹھیک اللہ کے علاوہ نہ کسی ولی کی نہ کسی پیر کی نہ کسی بزرگ کی نہ کسی بت کی نہ کسی صنم کی کسی چیز کی عبادت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جی اس لیے کہ اسلام کا پہلا جز یہ ہے اللہ انتشد اللہ 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 کہ زبان سے انسان اس بات کی گواہی دے جب گواہی دے دی اور زبان سے ایک بات کہہ دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں لہٰذا اب اس کے بعد غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا غیر اللہ سے مانگنا یا ان کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا ان کے نام پہ ان کے نام پہ صدقہ دینا کہ یہ ان کے لیے اس طرح کا کوئی بھی عمل شریعت میں جائز نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے جو بنیادی پہلا جز ہے اسی کے خلاف ہے جی یعنی اسلام کی تعریف حضور نے فرمائی کہ پہلا جز اس کا پہلا سٹیپ پہلی سیڑھی ہے انسان اس وقت اسلام میں داخل ہو سکتا ہے جب زبان سے اس بات کا اقرار کر لے اب جب وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے عمل سے اس کی نفی کر رہا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے کبھی غیر اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے کبھی رزق مانگ رہا ہے کبھی ان کے سامنے سجدے کر رہا ہے کبھی ان کے سامنے جا کے سر کو جھکا رہا ہے تو یہ سب کام ہم نے اللہ کے سامنے کرنا ہے سر بھی اللہ کے سامنے جھکانا ہے رونا بھی اللہ کے سامنے ہے سجدہ بھی اللہ کو کرنا ہے رکو بھی اللہ کو کرنا ہے اولاد بھی اللہ سے مانگنی ہے رزق بھی اللہ سے مانگنی ہے سب کچھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے 
یہ سب سے پہلا جو لفظ یہ سب سے پہلا جو جز ہے اور دوسرے نمبر پر دوسری گواہی اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس کا مطلب جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ حضور علیہ صلاۃ وسلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر اور اپنا رسول بنا کر بھیجا تو رسول کا کام ہوتا ہے نبی کا کام ہوتا ہے کہ امت تک انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچائے جی بالکل اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے وما انتقان الحوا ان ہوا اللہ وحی یوحا کہ حضور کی مبارک زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ وحی ہوتی ہے اس لیے کہ حضور کا منصب اور عہدہ ایسا ہے کہ آپ کا مقصد بیست اور مقصد تخلیق ہی ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق کو پہنچے جی اور لوگ بندوں کی عبادت سے نکل کر بندوں کے خالق کی عبادت کی طرف آئیں یہی حضور کا مقصود ہے جی لہٰذا اس کا بھی ایک تقاضا ہے وہ تقاضا یہ ہے کہ جب ہم نے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا کہ معبود اللہ ہے پھر یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی شکل میں اللہ نے ہمیں دیا ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے فالو کرنے کے لیے اگر ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل کوئی رول ماڈل کوئی اسوا حسانہ کوئی نمونہ ہے تو وہ حضور کی شخصیت ہے جی اس لیے کہ ہم نے ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا اللہ کا رسول تسلیم کرنے کا یہ الٹیمیٹ تقاضا ہے کہ پھر ہم ان کو فالو کریں ان کی پیروی کریں اور ان کی پیروی کرنے کا مطلب ان کی سنتوں کی اتباع ہے جی کہ آپ کا معاملات میں کیا اس وقت تھا کاروبار میں تجارت میں اخلاقیات میں نمازوں میں آپ کی زندگی کے گھر میں بازار میں پڑوسیوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ آپ کا جو رویہ تھا آپ کا جو طریقہ تھا آپ کا جو سلوک تھا اس کو ہم اختیار کریں تب جا کر اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے شہادت اللہ الہ الا اللہ اس کے تقاضے پر بھی عمل کیا اور اس بات کی گواہی ان محمد الرسول اللہ اس کی گواہی پر اس کے تقاضے پر بھی عمل کر لیا جی تو یہ تو اسلام کا پہلا پلر اور پہلی بنیاد ہے دوسری چیز حضور نے فرمائی تقیم الصلاح کہ نماز قائم کرو اب نماز کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے احادیث کے اندر قرآن کریم میں اس کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا عقیم الصلاۃ وعت الزکا عقیم الصلاۃ وعت الزکا جگہ جگہ اللہ نے حکم فرمایا اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے بندوں کے بارے میں الدین ام مکنا ہوں فی الارض اقام الصلاح کہ میرے بندے وہ ہیں کہ جب ہم اگر ان کو زمین میں بادشاہت دیں ان کو قدرت دیں ان کو طاقت دیں تو وہ زمین میں نماز قائم کرنے کا ماحول بنائیں گے جی وہ ایسا انوائرمنٹ بنائیں گے ایسا ماحول بنائیں گے کہ اس ماحول میں آ کر ہر شخص نمازی بن جائے گا ہر شخص کی یہ کوشش ہوگی اس کی یہ خواہش ہوگی وہ چاہے گا کہ میں بھی نمازی بن جاؤں میں بھی نماز پڑھوں تو یہ ذمہ داری ایک تو انسان کی پرسنل ذاتی ذمہ داری انڈیویجول اپنی شخصیت اپنی ذات پر کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے نماز کا اہتمام کرنا ہے حضور علیہ صلاۃ وسلام کا جب وصال کا وقت تھا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہے السلاط و ماں ملکت ایمان حکم کہ نماز کو ضائع مت کرنا اب ظاہر دنیا سے جاتے وقت انسان جس چیز کی وسیعت کرتا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے جی وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے جانے والا کہ یہ جو میں چیز بتا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اس لیے اس کو پکڑ کے رکھنا تو حضور نے فرمایا السلاط کہ ایک تو نماز کی پابندی کرنا وما ملکت ایمان حکم دوسری بات اپنے ماتحت اپنے ملازمین کا خیال رکھنا اللہ اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں چیزوں کی اہمیت کتنی ہے تو ہم خود نماز قائم کرنے والے بنے قرآن کریم میں آتا ہے مر اہل کب اسلاط اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں وسطبر علیہ خود بھی اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کان مر اہل ہو بسلاح کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اگر کوئی تعلیمی ادارہ چلا رہا ہے تو تعلیمی ادارے کے اندر کوئی مدرسہ ہے تو مدرسے میں کوئی اسکول ہے تو اسکول میں کوئی کمپنی ہے تو اس کمپنی میں کوئی شہر یا محلہ یا علاقے کا چیئرمین اور میئر ہے تو اس شہر میں اس علاقے میں کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے اسلام کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہاں نماز کا ماحول ہوتا ہے جی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نماز کے ماحول کو وہاں پیدا کریں اور جو لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے ان کے دست و بازو بنے یہ دوسری وہ چیز تھی جو حضور نے ذکر فرمائی تیسری نمبر پر حضور نے فرمایا تقتی زکا کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اب زکوٰۃ اسلام کا بہت بڑا رکن ہے بہت بڑا پلر اور بہت بڑا فریضہ ہے اور ظاہر ہے اس دنیا کے اندر کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ درمیانی طبقے کے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا بنیادی مقصد یہ کہ جو اعلیٰ درجے کے ہیں یا جو مالدار ہیں ان سے لے کر ان غریبوں تک حق پہنچایا جائے جو جن کے پاس اتنا مال نہیں یا جو اتنا نہیں کما سکتے یہ اللہ نے حق رکھا ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان پر فرض ہے اگر کوئی امیر
جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ کے ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے کہ میں نے نماز پڑھ لی بلکہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرض کی تھی وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو زکوٰۃ بھی فرض ہے وہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہی کرنی ہے اور زکوٰۃ کی بھی فضیلت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں جہاں نماز کا حکم ہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے عقیم الصلاح و آت الزکا عقیم الصلاح و آت الزکا اور اس کے نہ دینے والے پر بہت سخت وعیدے ہیں کہ اس سے مال میں جو بے برکتی آتی ہے جو نحوست آتی ہے اور قیامت کے دن جس طرح انسان کے گلے میں سام بن کر لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا نہ کنز و کنا مالو یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں اس لیے مال پر اس طرح سام بن کر بیٹھ جانا اور جو محروم لوگ ہیں یا جو مستحق لوگ ہیں ان تک ان کا حق نہ پہنچانا یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے اسلام کا ڈھانچہ اسلام کی عمارت جن چیزوں پر کھڑی ہے ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے والے بنیں تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں جی چوتھے نمبر پر ایک تو شہادت پھر نماز اور زکوٰۃ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے اب رمضان کے روزے بھی فرض ہیں قرآن کریم اللہ نے فرمایا کتب علی کو صیام کے رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں کما کتب علی الدین من قبل کم رمضان کے روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے یہ بھی اسلام کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے اس کا ایک اہم ستون ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت معمولی معمولی بنیادوں پر وجوہات کی بنیاد پر لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی کہتے ہیں میں نہیں رکھ سکتا میں بیمار ہوں کسی کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے کسی کی طبیعت ہلکی پھلکی خراب ہوتی ہے بہت سارے نوجوان اس وجہ سے روزہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں گٹکا نہیں چھوڑ سکتا سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا یہ نہیں چھوڑ سکتا اس کے چکر میں وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں گرمی زیادہ ہے فلاں ہیں فلاں ہیں تو یہ ساری چیزیں اپنے دل کو خام خا کی تسلی دینے کے لیے تو اچھا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں ایسا کروں گا تو واقع اللہ تعالیٰ یہ سمجھیں گے کہ یہ معذور ہے یہ نہیں رکھ سکتا لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا جی جو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا قرآن میں آتا ہے ماں اللہ انف سوم یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے کسی اور کو نہیں دھوکہ دے سکتے لہٰذا اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر ایک شخص روزہ اس سے رہ جاتا ہے ساری زندگی اگر وہ روزے میں گزار دے اس کی برکت اس رمضان کے ایک روزے کی برکت وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان کا روزہ اس سے چھوٹا ہے اور اس کا گناہ بھی بہت زیادہ اور اس کا کفارہ بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے کوئی روزہ توڑ دیتا ہے اس کا کفارہ بھی یہ کہ دو مہینے کے پھر روزے رکھے جائیں تسلسل کے ساتھ اور بغیر کسی ناغے کے دو مہینے کے روزے رکھے جائیں اس کا کفارہ پورا ادا کیا جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اور پانچویں نمبر پر حضور علیہ سلاۃ والسلام نے جو چیز ذکر فرمائی وہ حج بیت اللہ ہے کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے ظاہر ہم مسلمان ہیں ہر شخص اس کی تعریف سے واقف ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ حج کی عبادت کیا ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے اور فرض ہے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن حج بیت اللہ ہے لیکن حج اللہ نے ان پر فرض کیا ہے جس کے اندر استطاعت ہو استطاعت کا مطلب کہ اس کے پاس جانے کا خرچہ بھی ہو واپس آنے کا خرچہ بھی ہو جتنا عرصہ وہاں پر رہے گا اتنا عرصہ اس کے گھر والوں کا خرچہ ان کا راشن ان کی ذمہ داری جو اس پر ہے اس کی ادائیگی کا پورا انتظام اس کے پاس ہو کوئی عورت ہے تو اس کے پاس محرم کا بندوبست ہو محرم کو ساتھ لے جا سکتی ہو یہ ساری چیزیں اور ساری شرائط اگر پوری ہوں تو ایسے شخص پر حج بھی فرض ہو جاتا ہے اب حج کی فضیلت اتنی حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سواری ہو اور زیادہ راہ ہو اور پھر وہ حج نہ کرے فلاح علیہ یمون تو یہودی یا نو نسرانی ہے تو اللہ کو کوئی پروانی کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نسرانی ہو کر مرتا ہے یعنی اس میں شدید خطرہ اس بات کا ہے کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے اور جاتے جاتے اس دنیا سے کافر ہونے کی حالت میں جائے اس لیے یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو اسلام کا ستون ہیں اسلام کی پہچان ہے اسلام کی علامت ہے ایک مسلمان ان پانچ چیزوں سے پہچانا جاتا ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو اس چیز کی کوشش کرے کہ جو چیزیں اب ایمان ہے نماز ہے روزہ ہے یہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ اور حج اللہ نے صاحب نصاب پر فرض کیا ہے تو جس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس کو پورا کرے تاکہ پتہ چلے اس کے عمل سے اس کے کردار سے کہ مسلمان ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ارکان خمسہ کی تشریح بیان فرما رہے تھے مفصا بڑے تفصیل سے ان کی وضاحت فرمائی کہ ارکان خمسہ کیا ہیں نماز روزہ حج اور زکوٰۃ اسی طرح مصحف سے جانیں گے کہ ایمانیات کی بھی اگر وہ اسی طرح مختصر سی تشریح بیان فرما دے کہ ایمانیات کہتے کس کو ہے جی جی بالکل دوسرا سوال جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اس حدیث جبریل میں فرمایا اخبر نے عن ایمان کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں حضور علیہ صلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا ان تؤمن بالله وملائکته یہ ساری جو ایمانیات ہیں حضور علیہ
انہیں کو ایمانیات کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر انسان کا ایمان ہو اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ انسان اللہ پر یہ ایمان لائے دل سے اس بات کی تصدیق کرے اور دل سے اس بات کا عقیدہ رکھے کہ اللہ وحد لا شریک ہے اللہ کی کوئی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اللہ کے ساتھ مددگار معاون نہیں اللہ وحد لا شریک ہے جی اور جو جو صفات اللہ کی قرآن کریم میں احادیث میں بیان ہوئی ہیں ان سب پر میں اسی طرح ایمان لاتا ہوں جس طرح وہ بیان ہوئی ہیں اسی طرح رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب کہ ہم یہ ایمان رکھیں یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جتنے پیغمبر بھیجے جتنے رسول بھیجے وہ سارے حق پر تھے سارے اللہ کے پیغمبر سارے اللہ کے نبی اور رسول تھے ان پر ہم یہ عقیدہ رکھیں اسی طرح حضور علیہ سلاۃ وسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ حضور اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں خاتم النبیین ہیں یہ عقیدہ رکھا جائے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب کہ جتنی کتابیں جتنے صحائف اللہ نے جتنے پیغمبروں پر نازل کی ان تمام صحائف اور تمام کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ سارے صحائف وہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے تھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں کسی کے بارے میں ادنا سی بھی کوئی بد زبانی کرنا کوئی گستاخی کرنا زبان سے کوئی حد تک آمیز جملہ نکالنا کسی مومن کے لیے جائز ہی نہیں بلکہ یہ اس کے ایمان کو ختم کر دینے والی چیز ہے تمام انبیاء ہمارے لیے محترم ہیں تمام آسمانی کتابیں اور صحائف ہمارے لیے محترم ہیں اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب کہ انسان یہ ایمان رکھے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا دنیا کا یہ نظام چلانے کے لیے ہر فرشتے کی الگ ڈیوٹی الگ ذمہ داری ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے جو اللہ نے ان کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہی صفات ان کی حق ہے جن کاموں پہ اللہ نے ان کو لگایا وہ اس کام کو کر رہے ہیں یہ ایمان لایا جائے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں جی اسی طرح اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے مرنے تک مرنے کے بعد قیامت جنت جہنم آخر تک جو کچھ ہونا ہے یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں لکھا ہوا ہے اللہ کے علم میں لکھا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں وہ کام کرنے پر اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ یہ آدمی اس کو شر پہنچے گی یا خیر پہنچے گی اس کے لیے ہم اسباب اختیار کریں اچھائی کو اپنانے کے اسباب اختیار کریں شرور سے بچنے کے اسباب اختیار کریں لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہو اور یہ وہ عقیدہ تقدیر ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری چیزوں سے بہت ٹینشن سے بہت زیادہ جیسے انسان کبھی کبھی دباؤ کا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے ان چیزوں سے تقدیر کا عقیدہ انسان کو بچاتا ہے کہ اگر انسان اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اپنا مقصد حاصل نہیں کر پاتا تو وہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ نے تقدیر میں نہیں لکھا ہوگا اس وجہ سے نہیں ہوا تو وہ بہت زیادہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا اسی طرح آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ آخرت کا ایک دن مقرر ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کو جمع کریں گے اس دن فیصلہ ہوگا جنت والے جنت میں جائیں گے جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور ایک دن ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے یہ سارے وہ عقیدے ہیں جو ایک مسلمان کو رکھنے چاہیے اس کے دل میں اس کی تصدیق ہونی چاہیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں نئے نئے کلمہ پڑھتے ہیں تو ان کو بھی یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ اسلام کی بنیادی اسلام کے بنیادی عقائد ہیں اور یہ اسلام کے بنیادی اعمال ہیں آہستہ آہستہ ان پر آئیں پھر مزید تشریح کی طرف وہ خود بخود علماء سے مل کر آگے اس کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حضرت جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام نے ایمان سے متعلق سوال کیا تھا اسلام سے متعلق بھی کیا تھا تو دونوں کے جوابات آپ نے فرق کے ساتھ بتا دیے مزید اس میں اسلام اور ایمان میں بنیادی فرق کیا ہو سکتا ہے تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جی بالکل ان دونوں میں جو فرق ہے ایک فرق تو ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے تھے جو ہمارا ابتدائی حدیث جبریل کا درس تھا کہ اسلام کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا جی ہے اور ایمان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے جو ظاہری چیزیں جسے زبان سے کلمہ پڑھنا ہی ایک ظاہری چیز ہے اور دل سے اسی چیز پر عقیدہ رکھنا یہ باطنی چیز ہے یہ دل کا عمل ہے ہمیں نہیں پتہ ایک آدمی اگر زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں اب ایمان اور اسلام کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ از اجتماع افطر رقہ و ازا تفر رقہ اجتماع کہ جب یہ دو ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں ایمان اور اسلام کا لفظ ایک ساتھ آ جائے اس وقت ایمان الگ مفہوم میں استعمال ہوتا ہے اور اسلام الگ مفہوم میں اور جب یہ کہیں الگ الگ ذکر ہوئے ہوتے ہیں تو یہ دونوں ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ایمان بول کر اسلام مراد لے لیتے ہیں اسلام بول کر ایمان مراد لے لیتے ہیں اب یہاں چونکہ دو دونوں ایک ساتھ ذکر ہوئے ہیں پہلے پوچھا اخبر نے عن الاسلام پھر پوچھا اخبر نے عن الایمان اس کا مطلب یہاں پر یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں تو اس کا بنیادی فرق ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے کہ انسان دل سے عقیدہ رکھے دل سے تصدیق کرے دل سے یقین کرے 
اور زبان کا اور اسلام کا تعلق وہ ظاہر کے ساتھ ہے وہ ظاہر زبان بھی ہے ہاتھ بھی ہے نماز انسان پڑھتا ہے یہ بھی اسلام ہے زکوٰۃ دینا یہ بھی اسلام ہے حج کرنا یہ بھی اسلام ہے اس لیے کہ یہ سارے نظر آنے والی چیزیں اور ایمان کہ اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان کتنا ایمان ہے کتنا ایمان نہیں ہے ہے یا نہیں یہ دل کا عمل ہے جو کسی انسان کو نظر نہیں آتا تو ایک فرق تو ان کے اندر یہ ہے اور دوسرا فرق اسلام اور ایمان کے اندر یہ ہے کہ اسلام کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے جی اور ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ٹھیک دنیا کے ساتھ اسلام کے تعلق ہونے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ایسا ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے یہ مسلمان ہے صحیح لیکن آیا یہ مومن ہے یا نہیں اور آخرت میں اس کی نجات ہوگی یا نہیں یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اس کا دار و مدار ایمان پر ہے کہ آیا یہ مومن بھی ہے یا نہیں اسلام کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں اس لیے کہ نجات قیامت کے دن اس وقت ہوگی جب اسلام کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں بھی ایمان, ایمان ہو ٹھیک اسلام کا تعلق ظاہر دنیا کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے دنیا میں ہم اس کو کہیں گے مسلمان آخرت میں اگر اس کے دل میں ایمان نہیں اور زبان سے اس نے کلمہ پڑھا تھا دل میں ایمان نہیں تھا تو آخرت میں اس کی نجات نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے لیکن یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے بسا اوقات ایسے ہمیں لوگ نظر آتے ہیں کہ جو زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا جیسے قادیانی ہے اب قادیانی جب بھی کسی قادیانی سے بات ہوگی تو وہ کہیں گے ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ دیکھیں دو سٹیپ ہیں پہلا مرحلہ یہ کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم یہ کہیں گے مسلمان ہو گیا اب اس کے بعد اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر رہا ہے ان چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کر رہا ہے جس کا انکار کرنا شریعت میں جائز ہی نہیں اور وہ قطعی اور حتمی طور پر ثابت ہے انہی میں سے ایک چیز حضور کی ختم نبوت ہے جی بالکل تو حضور علیہ سلاۃ وسلام کے ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو اب جب کسی شخص نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو یہ ایک ٹائٹل ہے ٹائٹل کا مطلب یہ کہ اب اس کے جتنے تقاضے ہیں جتنی چیزیں وہ اس کے بعد خود قبول کرے گا لیکن اگر وہ ٹائٹل تو لگا رہا ہے لیکن اس ٹائٹل کے پیچھے جو چیزیں جو ضروری چیزیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اس کے بعد اس کی تکفیر کی جاتی ہے کہ بھائی یہ شخص مسلمان نہیں ہے شروع میں تو اس نے کلمہ پڑھا اور اس نے کہا میں مسلمان ہوتا ہوں کہیں کہ مسلمان ہو گیا بعد میں وہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں لیکن مثلا وہ کہے معاذ اللہ قرآن کو نہیں مانتا یا پیغمبر کو نہیں مانتا یا ختم نبوت کو نہیں مانتا یا جو بھی ضروریات دین میں سے چیزیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص مسلمان ہے بلکہ ظاہر ہے بعد میں اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ شخص مسلمان ہوا تھا لیکن چونکہ ضروریات دین کا منکر ہے اس لیے کافر ہے جی اس لیے اس چیز سے جو ہمارے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھائی وہ کلمہ پڑھ رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایمانیات میں سے ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہے یا نہیں یہ ساری چیزیں جب واضح ہوں گی تو یہ کنفیوژن بھی نہیں ہوگی اور یہ پریشانی بھی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسلام اور ایمان کا فرق مفسا بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے وہ سب سے جانیں گے یہ کہ کیا جو اسلام ہے صرف کسی کے لیے اسلام کافی ہے یا صرف ایمان کافی ان دو کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جی بالکل یہ بہت اچھا سوال ہے کہ احادیث میں بسا اوقات ایمان کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے بعض روایات میں اسلام کے بارے میں آیا جس حدیث میں آتا ہے من قال اللہ اللہ الا اللہ دخل دخل الجنت اللہ اللہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب اسی وجہ سے امت کے اندر بہت سارے ایسے فرقے ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس چیز کو کافی سمجھ لیا کہ بس زبان سے کلمہ پڑھ لیا دل میں ایمان ہے یا نہیں بس کافی ہے ٹھیک ہے اور ان کی دلیل اس طرح کی حادیث تھی اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے بعض روایات میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدق من قلب ہی دخل الجنہ کہ جو اپنے دل سے تصدیق کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اگر احادیث کو جمع کیا جائے قرآن آیات کو اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کے ارشادات کو جمع کیا جائے یہی وہ مغالطہ ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو جب آپ ان کے سامنے کوئی ایک بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں بھائی بخاری شریف میں تو یہ آیا جی بالکل اب بخاری شریف میں آیا من قال اللہ الہ الا اللہ دخل دخل اب اس کا مطلب تو یہ کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے اگرچہ دل میں ایمان نہیں حالانکہ یہ بات ٹھیک اس لیے نہیں کہ بہت ساری دوسری احادیث میں یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ دل سے بھی تص
تو ایمان کی بنیاد پر اسلام کا جو اخلاقی ڈھانچہ ہے روحانی ڈھانچہ ہے روحانی اور اخلاقی عمارت ہے وہ کھڑی ہوتی ہے جب اسلام انسان کے اندر آتا ہے تو اس کی بنیاد پر اسلام کی جو تہذیب و تمدن اور عبادات کا ڈھانچہ ہے جی وہ اس کی بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے انسان کی نجات ہوتی ہے محض اسلام یا محض ایمان اور یہی وہ چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے جب علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس حدیث میں یہ آیا ہے لیکن بہت ساری حدیثوں میں کچھ اور بھی آیا ہے علماء کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے محدثین کا کام یہ ہوتا ہے ساری حدیثوں کو جمع کرتے ہیں اس انداز سے جمع کرتے ہیں کہ اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے اس حدیث پہ بھی عمل ہو جائے تو جو یہ فرمایا گیا کہ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اس کی تشریح دوسری حدیث سے ہو گئی کہ اس کے لیے شرط یہ صدقہ من قلبی کہ اپنے دل میں اس کی تصدیق بھی ہو تو یہ دونوں چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں ٹھیک ہے دونوں چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں مجھ سب سے جانیں گے یہ کہ اس ساری گفتگو کے بعد عمل کی حیثیت کیا ہے اسلام میں جی بالکل اب ایمان اور اسلام یہ ایک پوری ایک الگ کیٹیگری ہے جو اس انسان کی نجات کے لیے ضروری ہے اب دوسرا مرحلہ آتا ہے عمل کا مثلا نماز پڑھنا بہت ساری احادیث میں یہ آتا ہے جیسے کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے یا جیسے حدیث میں آتا ہے لا ایمان علی ملا امان اللہ جو امانت داری کا خیال نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں اس طرح کی بہت ساری روایات لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہ مومن کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا اس طرح کی بعض روایات سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ شاید اگر انسان کبیرہ گناہ کر لے یا فرض کام چھوڑ دے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے تو وہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے لیکن بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان اس طرح کے اعمال کرنے سے انسان ایمان سے نہیں نکلتا تو ان ساری روایات کو بھی جمع کرنے کے بعد جو امت کا متفقہ اجماعی مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا وہ یہی ہے کہ عمل کرنے سے انسان میں کمزوری تو آتی ہے اس کے اسلام میں کمزوری تو آتی ہے اس کے ایمان میں کمزوری تو آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار عمل پر ہو ٹھیک یہ ضرور ہے کہ اس گناہ کی اس کو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ نماز کی کیا سزا ہے نہ پڑھنے کی زکوٰۃ نہ دینے کی کیا سزا ہے وہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان ہوئی ہیں شریعت میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک شخص کا ایمان بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے لیکن عمل میں بہرحال کسی درجے کی کوئی کمزوری ہے یا کوئی گناہوں میں مبتلا ہے تو یہ اس کی نجات میں ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتا یہ ممکن ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں چلا جائے لیکن یہ اس طریقے سے ضروری نہیں ہے انسان کی اخروی ہمیشہ والی نجات کے لیے جس طرح ایمان اور اسلام ضروری ہے اسلام اور ایمان کے بغیر تو نجات کا تصور ہی نہیں عمل کی صورت یہ ہے کہ عمل بھی فرض ہے ضروری ہے اور اگر کوئی اس کا اس میں کوتاہی کر رہا ہے غفلت کر رہا ہے تو جو اس کی سزا قرآن اور ظاہر وہ سزا ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے ہم اس کو برداشت جی نہیں کر سکتے بلکل. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ضروری ہے لیکن بہرحال ایک شخص اگر مسلمان ہے اللہ تعالیٰ ایک نئے دن اس کو ضرور جنت میں انشاء ناظرین مکرم حدیث جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ہمارا یہ آج کی حدیث کا جو تیسرا حصہ تھا اس کی مفتی رشید احمد صاحب نے تفصیل سے اس پہ اوپر جو ہے وہ گفتگو فرمائی ہے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہوگا ہمارا اسی سے ریلیونٹ ہوگا حدیث کا جو چوتھا حصہ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ